Hello children, in this video we will learn about menswear, that's chapter 3.3 of class 12 fashion studies. So, pehle log kehte the, aap logo ne bhi shayad suna hoga, notice kya hoga, ki jo men hai, wo itne fashionable nahi hote, jitne ki women hote hai. So, ek pehla statement jo book mein aapke diya hai, and that is, women are fashionable but men are not. और मेन का जो है सिंपल जो हमेशा से आइडिया रहा है कि गार्मेंट्स जो होने चाहिए वो प्रैक्टिकल गार्मेंट्स होने चाहिए गार्मेंट्स काफी कंफर्टेबल होने चाहिए दैट इज व्हाट दे हैव ऑलवेज लुक्ड इन देयर क्लोथिंग बट टुडे इफ वी सी टुडेस मार्केट वी सी अ लॉट ऑफ चेंज दैट हैज हैपेंड सो वी विल मूव टू दैट एज वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट ऑफ स्लाइड्स बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे दो मेन फील्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है वन इज द क्रिएटिव इंडस्ट्री दैट इज कंसर्न दैट टॉक्स अबाउट एडवर्टाइजिंग थिएटर आर्किटेक्चर एंड फैशन और दूसरी इंडस्ट्री है जो थोड़ा सीरियस बिजनेस जिसको हम कह सकते हैं दैट इज बैंकिंग लॉ मेडिसिन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड वेन यू सी बोथ द सेक्टर्स यू वुड फाइंड कि उनका जो द मैनर इन विच दे ड्रेस अप That is also very different. So, the creative industry is where you know it's more of a, you know you would see colors over there. You would see no restriction or limitation in respect to being fashionable. But where they come to a serious business, they come to a serious business. So, where they come to a serious business, they come to a serious business. So, where they come to a serious business, they come to a serious business. So, where they come to a serious business, they come to a serious business. एक दिन में तो नहीं आए इट उक्स इयर्स टू हैपन सो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अंटिल द मिड ट्वेंटी सेंचुरी द एवरेज मैं वॉड्रोप हैड लिमिटेड ऑप्शन विद डार्क सूट्स विद मैचिंग वेस कोट्स सेवरल वाइट शर्ट्स एंड अ सिलेक्शन ऑफ टाइल्स इन सोम्बर कलर्स सो वट वॉज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दैम मैन कुछ सूट्स हैं उनके पास में डार्क कलर के लाइक ब्लैक ग्रे ब्लू डार्क ब्लू दैट इज नेवी ब्लू इन कलर्स के सूट्स उनके साथ मैचिंग उनके वेस्ट कोट्स और साथ में व्हाइट कलर शर्ट्स व्हाइट कलर शर्ट सारे कलर्स के साथ में मैच करेगा बिकॉज डार्क कलर की बात कर रहे हैं हम एंड उसके साथ में उनकी कुछ अलग अलग टाइस दैट वॉज वट यूज टू बी इन देयर वॉड्रो टिल मिड ट्वेंटी सेंचुरी जो वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ उसके बाद में जो लाइफस्टाइल था मेन का वो भी धीरे धीरे चेंज होने लग गया उनके वर्किंग आवर्स कुछ फिक्स होने लग गए जिसकी वजह से यू नो दे गॉट गुड अमाउंट ऑफ लेजर टाइम सो टाइम जो वो अपने ऊपर स्पेंड कर सकते थे स्पोर्ट्स में कुछ एक्टिविटीज में क्लब्स में जाके दैट इज हाउ दे कुड स्पेंड देयर लेजर टाइम अब अगर ऑफिस में एक ऑफिस वेयर है तो लेजर के लिए लेजर वेयर चाहिए था and this was all the beginning of change happening in the menswear sector so 1960s mein fir bahut sari music albums aaye bahut sare music groups aaye jaise kuch examples yahan pe hai beatles the rolling stones the supremes and the doors inke pictures bhi hain aapke samne and you can see that they were all groups groups of men who came in these videos और जब ये वीडियोस आई तो इससे क्या हुआ अब मेन स्टार्टेड डिमांडिंग वैरायटी ऑफ गार्मेंट्स इन देयर वॉटर सेकेंडली दे ऑल्सो वर लुकिंग फॉर फास्टर चेंज वो चाहते थे कि उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनमें उन्हें वो चेंज कर करके पहने एंड थर्डली एक आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑल्सो केम अप सो दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देयर इंडिविजुअलिटी ऑल्सो by dressing up in different forms or manner now it kept on cha changes kept on happening world war 2 ke baad 1960s to 1970s or 80s mein mostly corporate culture aa gaya tha what was corporate culture corporate culture was when you had more amount of mncs that's multinational companies entering in your country 
और वो किस चीज के लिए आ रही थी टेक्नोलॉजी के लिए बैंकिंग सेक्टर में या फिर इवन सर्विस प्रोवाइडर्स के जैसे एंड वेन दे एंटर्ड इन नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो दैट इज है और उससे जो था एम्प्लॉय का जो अपियरेंस था प्रोफेशनल अपियरेंस इट गॉट चेंज ऑल टूगेदर बिकॉज वो उसकी प्रेजेंटेशन पे बहुत वर्क करने लगे एंड दैट इज हाउ दॉर्पोरेट लुक वॉज इंट्रोड्यूस और कॉर्पोरेट लुक में क्या था फॉर्मल सूट था एंड टाई दिस वॉज वॉट वॉज द कॉर्पोरेट लुक दैट केम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी नेशनल कंपनी नाइनटीन एटीज में एक और चीज पॉपुलर हुई और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत बार आता है फ्राइडे ड्रेसिंग वट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्राइडे ड्रेसिंग सो वट एग्जैक्टली हैपेंड इन यू एस ए इन नाइनटीन एटीज वर्स की वीकेंड्स पे लोगों को ऑफ होता था सैटरडे संडे सो फ्राइडे एक डे ऐसा बनाया उन्होंने ऑफिस में जब वो रिलैक्सड ड्रेस कोड पहन के आ सकते थे एज इन देवर अलाउड टू वियर कैजुअल्स और एनी थिंग दैट्स कम्फर्टेबल वियरिंग इन ऑफिस एंड फ्राइडे ड्रेसिंग इसीलिए इसका नाम आया बिकॉज दिस वॉज फॉलोड ओनली ऑन फ्राइडे एंड एज ए सेट रिलैक्स ड्रेस कोड इन ऑफिस दिस वॉज समथिंग दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड और ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया था टू वेलकम द वीकेंड टू वेलकम ऑफ दैट इज कमिंग अप्रोचिंग सो फ्राइडे को जब वो ऐसे ड्रेसअप होते थे इन अ कंफर्टेबल आउटफिट सो देन यू नो दे यूज टू बी हैप्पी थ्रू आउट द डे और वो बहुत अच्छा आउटपुट भी आता था उनका ऑन दैट पर्टिकुलर डे बिकॉज दे न्यू दैट दे हैड नेक्स्ट टू डेज ऑफ ऑफ ना आफ्टर दिस वॉट इन अदर चेंज केम वॉज मिलिट्री यूनिफॉर्म से भी इंस्पिरेशन लेने लग गए वो लोग इंडस्ट्रियल वर्कवेयर से भी इंस्पिरेशन लेने लग गए ब्रांड्स एंड दैट इज हाउ यू हैव दो कार्गो पैंट दैट केम यू हैव द जम्प सूट दैट आर वोन बाय मेन बिकॉज एग्जाम्पल लेते कार्गो जो आपका कार्गो पैंट है वो बेसिकली मिलिट्री यूनिफॉर्म से इंस्पिरेशन लेके बना है इट हैज मल्टीपल पॉकेट्स इन इट इन द सेम मैनर इंडस्ट्रियल वर्कवेयर क्या था जैसे जंप सूट्स पहनते हैं आप कभी किसी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में जाओ या आप कहीं पे सर्च करना उनके पिक्चर्स यू वुड फाइंड दैट दीज इंडिविजुअल्स दे वियर अ ड्रेस जो उनका शोल्डर से आर्म्स को कवर करता है उनकी पूरी बॉडी को टिल एंकल कवर करता है सो दैट इज हाउ इंडस्ट्रियल वर्कवेयर तो इस टाइप के जंप सूट्स यू नो पहनने लग गए लोग ब्रांड्स उनसे इंस्पिरेशन लेने लग गए उन्होंने डंगरीज भी बनानी शुरू करी एंड देन देन मेन स्टार्टेड व्यूरिंग दैट ऑल्सो और एक एग्जांपल दैट्स गिवन इन योर बुक इज अबाउट द डेनिम जीन्स सो द स्टोरी बिहाइंड दिस डेनिम जीन्स इज दैट इन कैलिफोर्निया लॉन्ग बैक इन एटीन फिफ्टीज दिस गाय लीवाय स्ट्रॉ ही नोटिस्ड द माइनर्स गोल्ड माइनर्स की वो रोज जाते हैं अंदर माइनिंग करने के लिए और जब वो बाहर आते हैं तो उनके सारे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल फटे हुए कटे हुए होते हैं कई बार उनके जो था बॉडी पे वूंज भी विजिबल होती थी सो एट दैट पॉइंट इन टाइम जो डेनिम फैब्रिक था इट वाज यूज टू मेक गनी बैग्स गनी बैग्स वो बेसिकली जैसे हम बोरिया होती है उस टाइप से लोड कैरी करने के लिए बिकॉज डेनिम काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है सो दैट इज हाउ Uh, जो डेनिम जीन्स थी ये उन्होंने उन्होंने डंगरीज बनाई जंप सूट्स बनाए इन लोगों के लिए माइनर्स के लिए एंड व्हेन द माइनर्स वोर दिस फॉर व्हेन नेवर दे वेंट फॉर माइनिंग तो उन्होंने ये ये नोटिस किया कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल फैब्रिक है इसको हम काफी बारी पहन सकते हैं इन कंपेरिजन टू द मटीरियल दैट दे वियरिंग अर्लियर जो फट जाता था हर रोज उनको एक नया जंप uh, सूट देना पड़ता था एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वॉट है फ्राइडे ड्रेसिंग में आपका आ गया डेनिम एंड पीपल स्टार्टेड व्यूरिंग इट इन ऑफिस ऑल्सो टूडे इफ यू टॉक टू द पीपल हुआ वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर यू वुड फाइन दट दे से कि हम लोग तो कंफर्टेबली डेनिम जीन्स पहन के जा सकते हैं हमें कोई मनाही नहीं है एंड विद अ फॉर्मल शर्ट और अ कैजुअल शर्ट बिकॉज दे वॉन्ट एन आउटपुट दे आर नॉट कंसर्न अबाउट वॉट यू आर व्यूरिंग so dheere dheere jo hai you know what happened is that men started thinking about themselves about their clothing about the lifestyle that they want to lead and also about their individuality
तो वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी जिस जो डिपिक्ट करे कॉस्ट्यूम्स मैन स्टार्टेड बाइंग एंड व्यूरिंग दोज कॉस्ट्यूम्स और कौन कौन इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज इन्फ्लुएंस कर रहे थे म्यूजिक चैनल्स इन्फ्लुएंस कर रहे थे और फैशन आइकॉन्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे सो यू चेक आउट यू नो फैशन आइकॉन्स लाइक अमिताभ बच्चन देन एंड नाउ सो 1970s में 1980s में 1990s में हाउ द चेंज हैपेंड व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल दीज इंडिविजुअल्स यूज टू वियर इन मूवीज द मासेज यूज टू फॉलो दैट सो इट वॉज नॉट जस्ट विमेन हु were observing a change happening but it was also men who noticed who were looking for individuality in their not just in their costumes but also in their looks as well so oh hair do apna waise karne lag gaye wo apni eyebrows waise uh, you know uh, work karne lag gaye eyebrows pe unke uh, you know uh, accessories that they were wearing so hats or maybe mufflers and stuff they started working they started looking for the various garments or accessories and that is how slowly and slowly this industry started developing Let us now move to categories of menswear clothing. अब सबसे पहली category है casual wear clothing. ये clothing से तो हम लोग सब बहुत familiar हैं. Casual wear clothing क्या होता है? जो आपकी leisure activities के लिए आप पहनते हैं, जो आप informal occasions पे पहनते हैं. और जो examples हैं वो है t-shirt, jeans, cargo pants and shorts. तो cargo pants की क्या खासियत है? मिलिट्री से क्यों इंस्पिरेशन है लेकिन इसमें मल्टीपल पॉकेट्स है मल्टीपल पॉकेट्स जिनको हम यूटिलिटी पॉकेट्स भी बोलते हैं मिलिट्री के लिए वो मल्टीपल पॉकेट्स होती है सो दैट दे कैन यू नो पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दोज पॉकेट्स वाइल दे आर ट्रेवलिंग बट हम लोग सिर्फ एज अ डिजाइन फीचर डिजाइन एलिमेंट वी एड दैट टू द गार्मेंट नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पोर्ट्स वेयर स्पोर्ट्स वेयर पहना जाता है जब आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को खेल रहे हो ठीक है या इवन कई बार हम स्पोर्ट्स वेयर पहनते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर गेम को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं राइट सो इट इज अगेन अ कैटेगरी जो इनफॉर्मल में आती है या इंटरचेंजेबल सेपरेट्स में आती है ठीक है सो आपने एक लोअर पहना ब्लैक उसके साथ वाइट टी शर्ट पहन ली आपने उसी ब्लैक लोअर के साथ में आपने रेड टी शर्ट पहन ली सो आप इंटरचेंज कर सकते हो उस रेड टी शर्ट के साथ साथ आपने व्हाइट लोअर पहन लिया दैट इज हाउ यू नो आप कोऑर्डिनेट्स अपने बना सकते हैं नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स दैट आर गिवन टू अस वन इज अ बास्केटबॉल टी शर्ट देन आर टेनिस स्कर्ट्स एंड देन इज जॉगिंग पैंट्स तो ये कुछ एग्जांपल्स है स्पोर्ट्स वेयर के नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर ना एज द नेम से इज एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर मतलब आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और वो एक्टिविटी जो है काफी रिगरस एक्टिविटी है इट्स नॉट अ लाइट काइंड ऑफ अ स्पोर्ट जैसे कि स्विमिंग है स्कूबा डाइविंग है हाइकिंग है स्कीइंग है सो दी काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कम अंडर एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर सो द कॉस्ट्यूम्स दैट आर मेंट फॉर दिस दीज कैटेगरीज आर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हाइकिंग पैंट्स key jackets they are all examples of active sportswear next category is outerwear outerwear jo matlab aapne ek niche garment pehna aur uske upar aapne ek as a covering pehn liya that is outerwear so outerwear mein example jackets ho sakte hain overcoats raincoats ho sakte hain then apart from that cloaks or robes bhi hote hain so they are also worn on top of a garment or a set of garments next category is formal wear hum log again we are quite you know uh, familiar with the terms like casual wear sports wear formal wear so this is another category jo formal wear hamara ek to hota hai office wear and the other one is formal occasion wear so in india because we we are indians so india mein jo formal occasion wear hota hai wo basically ethnic bhi hota hai aur modern as in western bhi hota hai ethnic ke examples hai sherwanis kurtas churidars dhotis pajamas they are all examples of ethnic category of formal wear and when you talk about the western category of formal wear it is 
the formal or the dress shirts then you have trousers jackets suits ye sab categories hai western category of formal wear ki now because uh, we have so much influence of uh, you know countries or places or designers all around of a globally itna easily spread hota hai that our you know jodhpuri pants they have been transformed and you know the slim pants were developed out of them then you also have the nehru jacket jo aapke uh, you know um, jo waist coat hai usi ki variation hai and now it's not just jodhpur to jacket uh, pants worn in india but wo bahar dusri countries mein bhi pehne jaate hain in the same manner the nehru jacket is not just worn in india but it is also worn in the western countries so after this we have classic shirt and its types now what basically is a shirt a shirt is an important menswear garment and this shirt basically has uh, you know it is worn on the upper part of the body upper part of part of the body is also called as a torso theek hai ab shirt mein kya kya parts hote hain kya kya components hote hain jo hum change bhi kar sakte hain and we can create new styles out of it and we can also uh, make the existing styles look interesting so it is the neckline of the shirt then the shoulders the chest of the shirt biceps and the waist ye sab areas hai jo you know uh, they you know whenever you look at an individual sabse pehle ye cheeze aapki nazar mein aati hai so uh, apart from this now this shirt can either be very fitted like a body hugging shirt ya fir wo ek straight ho sakti hai jo ki ek loose kind of a shirt develop hoti hai ठीक है, so shirt normally आपकी straight ही होती है, but these days we also have the slim fit shirts. अब shirt का एक part होता है collar, and now this collar a lot of variations are possible. so एक normal shirt है, एक regular shirt है, अब उसमें हम अलग-अलग collars बना सकते हैं, जैसे band collar. band collar is like a Chinese or a Mandarin collar, जो यहाँ पे image है left corner पे. then you have a shirt collar as a simple regular shirt collar you also have a button down shirt collar so button down collar <clears throat> the example is there in front of you jo left side top side pe image that is basically a button down shirt collar so isme button niche uh, help karte collar ko stay karne ke liye so jab aap neck tie place karte ho so ye buttons jo hai they help to make sure that the uh, you know the collar edge doesn't go up or doesn't roll up and the next one is a wing collar so wo ek choti si you know wing ki form mein wo collar front mein visible hoti hai now what kind of a style change that can happen to this in all these collar types you can always bring a change in the width of the collar a width kitni जैसे अगर चाइनीज कॉलर है तो वो टू इंचेस विथ भी हो सकती है वन इंच भी हो सकती है और थ्री इंचेस भी हो सकती है सो ब्रॉड कॉलर्स वो वेरी मच इन नाइनटीन सेवेंटीज एंड एटीज सो अगर कभी आप ने मूवीज देखी हो नाइनटीन सेवेंटीज एंड एटीज की यू वुड फाइंड ब्रॉड कॉलर शर्ट्स फॉर वेरी इन ड्यूरिंग दैट टाइम देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शर्ट इज अ शोल्डर ना यू कैन सी शोल्डर के ऊपर बैक साइड पे आपका शर्ट योग होता है सो नॉर्मली शर्ट योग एक स्ट्रेट योग होता है एक स्ट्रेट एज एन एक हॉरिजॉन्टल कट होता है बट हियर आई हैव शोन यू अ डिजाइन आल्सो। सो हमेशा जो ये डायगोनल आपको दो स्ट्रिप्स ओवरलैपिंग दिख रही है ये बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शोल्डर योग जिसमें हमने मॉडिफाइड यू नो डिजाइन आई प्लेस दिया सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी इन अ शर्ट योग then apart from that another variation that can be done is the epaulets epaulets are basically uh, again ye military uniform se inspiration liya hai to yahan par jo shoulder pe aapko ye flap dikh raha hai jahan pe button laga hai that is basically an epaulet aur iske upar jo hai military ke inke medals in inke uh, you know rank ke accordingly uh, wahan pe stars place karte hain so this is an inspiration taken from there so this is an addition that can be done 
अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दैट इज दी स्लीव ऑफ अ शर्ट अब शर्ट की जो स्लीव है या तो वो लॉन्ग होती है एज इन फुल स्लीव्स होती है या फिर वो शॉर्ट स्लीव्स होती है ना इफ इट इज अ लॉन्ग स्लीव सो उसमें स्लीव में जहां पे बटन प्लेस करते हैं दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज कफ एंड द विथ ऑफ द कफ कैन ऑलवेज बी चेंज सो वो विथ ब्रॉड या नैरो हो सकती है राइट देन इज दम ऑफ द शर्ट हेम इज ऑलवेज द एंड ऑफ अ गार्मेंट सो द हेम कैन ऑल्सो बी चेंज You can either have a straight hem or a curved hem. So, जो end है shirt का जो आप tuck in करते हो pant के या trouser के अंदर तो वो end can either be finished with a straight line या फिर उसको एक curved form में भी आप finish कर सकते हो Not necessarily that we always tuck in the shirt, but many a times we leave it out as well. So, normally curved ends होते हैं जब आप उसको बाहर रखते हो तब Now, as far as the placket is concerned, placket is the opening of the shirt. तो जो front में placket होता है, वो visible भी हो सकता है और वो concealed भी हो सकता है. वो single भी हो सकता है, वो double stitched भी हो सकता है. तो जैसे simple shirt placket किया था, तो वो single stitched था. Shirt placket with facing किया था, तो वो double stitched था. Concealed होता है जहाँ पे आपके buttons visible नहीं होते, and the visible one is the regular one जहाँ पे buttons visible होते हैं. Now after this, let us move to the types of shirt. The very first type is a dress shirt. So dress shirt क्या है जैसे एक example भी मैंने आपके साथ place किया. This is basically a formal shirt जो light colors में available होती है. And आप इसको normally आप tie के साथ में और suit के साथ में पहनते हैं. That is a dress shirt. The next is an Oxford button down shirt. Oxford button down shirt is also a formal wear shirt, right? And ये available होते हैं solid colors में, as in एकदम dark bright colors में available होए. And uh, the tones that you basically find are pastels and mid tones. Uh, इसके ऊपर what we basically find is बहुत ही पतली पतली सी stripes बनी होती हैं, vertical stripes या horizontal stripes. Or another thing that's visible is स्मॉल चेक्स जैसे यहाँ पर बने हुए हैं स्मॉल चेक्स या क्रॉस वाइज स्ट्राइप दैट इज हाउ वी सी दिस पर्टिकुलर शर्ट नेक्स्ट इज अवाय शर्ट हवाई शर्ट बेसिकली अगैन हियर यू कैन सी ये बहुत ही कैजुअल वेयर की शर्ट होती है एंड दिस इज वेरी कॉमन बिकॉज वी आर इन इंडिया तो ये कोस्टल एरियाज में ये बहुत कॉमन है अब इसकी क्या क्वालिटी है ये बहुत ही लूज होती है इसमें से एयर जो है बहुत इजीली पास करती है एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इन कॉल्ड एज एन एयरी शर्ट एंड दिस इज ऑलवेज इन हाफ प्लीज दैट्स हाउ इट इज अवेलेबल अब द काइंड ऑफ प्रिंट्स दैट आर अवेलेबल ऑन दिस आर लार्ज फोलेज प्रिंट्स हियर यू कैन अगेन सी यू नो यू वुड आइदर आइदर सी अ लैंडस्केप और यू वुड सी कोकोनट ट्रीज एंड वॉटर सो दिस इज दैट्स हाउ इट इज मूव largely available or seen in coastal areas, right? उसके ऊपर bright colors होते हैं और ये cotton fabric में बनती है जैसे ये जल्दी से dry भी हो जाए But uh, these days we are also seeing many variations of this जो बहुत ही uh, you know synthetic materials में बनी हुई मिलती है But when you wear this made of synthetic material, it sticks to your body badly. But cotton की it doesn't stick to your body. Next Type of a shirt is a T-shirt. Again, we are very much aware about this particular shirt. ये casual wear में आती है. T-shirt with sleeves भी होती है और without sleeves भी होती है. और ये जिस material से बनी होती है, that is basically a knitted material or a knit material or a knit fabric. Now, many a times this particular question has come in the board examination. That is differentiate between a shirt and a T-shirt. So let me just tell you the difference in between them. सबसे पहला difference तो ये है कि एक shirt जो है वो casual में भी आती है और वो formal में भी आती है But when you talk about a t-shirt, वो हमेशा casual wear में आती है Next is that a shirt always has a collar. But जो t-shirt है you would find variations of that with collar or without collar. 
third difference in between them is that a shirt is always made of a woven fabric and a t-shirt is made of a knit fabric so i've given you three differences in between a t-shirt and a shirt here and this is a very important question children so you can always write that down next is parts of a shirt so here Let's start from top or फिर हम नीचे मूव करते हैं एंड आई एम वॉट आई एम गोइंग टू डू इज मैं पहले राइट साइड के पार्ट बताऊंगी और फिर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगी सो राइट साइड पे जो पार्ट है सबसे टॉप पे वी ऑल नो दैट्स अ कॉलर उसके बाद में वी कैन सी अ पॉकेट दैट इज लेबल्ड एज अ ब्रेस्ट पॉकेट बिकॉज वो आपके चेस्ट लेवल पे आती है कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ चेस्ट पॉकेट देर इज अ स्लीव वी आर ऑल अवेयर अबाउट दैट अब लॉन्ग स्लीव शर्ट होती है इट ऑलवेज हैज अ cuff so here you can see a cuff and a cuff has a button and a button hole now here you can see the hem of the shirt that is a little a slight curved hem now i'm moving to the left side that shows the buttons so buttons are placed equal distance pe place karte hai buttons hamesha then you have the button placket so that is the front placket then is the arm hole arm hole is basically the attachment of a shirt and a sleeve so ye arm hole curve se attachment hota hai iska and then the next part that's labeled as front so dono jo parts hai right or left pe half of part dono front ke hi parts hai now after completing the shirt that is a garment for the upper part or the torso of an individual let us now move to the bottom wear that is trousers तो अलग अलग टाइप के ट्राउजर्स होते हैं और नॉट नॉट जस्ट ट्राउजर्स बट और भी बहुत सारे गार्मेंट्स होते हैं जो मेन दे व्यूअर इट एज अ लोअर गार्मेंट सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ट्राउजर्स सो ट्राउजर एग्जैक्टली क्या होता है अब मेन के इनफैक्ट आई शुड से जितने भी गार्मेंट्स होते हैं वो सारे बाइफिकेटेड होते हैं गार्मेंट्स लोअर गार्मेंट्स बाइफिकेटेड बाइफिकेटेड मतलब डिवाइडेड तो ट्राउजर कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड है बिकॉज आपकी दो लेग्स हैं दोनों के लिए उसको बाइफरकेट किया है एंड इट इज मेंट फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है अब किस टाइप की होती है आपकी ट्राउजर्स स्ट्रेट भी होती है देन यू हैव फ्लेड जिनका जो एंड है हेम है वो थोड़ा सा पोचा खुला हुआ होता है या फिर यू इवन फाइन द वन दैट आर टेपरिंग ओके यू ऑल्सो सी द नैरो वंस You see the wide ones, you see the flared ones, या फिर आप cuffed भी देखते हैं Cuffed कैसा है जो right corner पे bottom में जो example है picture है that is basically a cuffed hem. So उसमें जो है hem को turn करके ऊपर finish किया है Normally हम लोग क्या करते हैं जब अगर थोड़ा सा trouser लंबा होता है so we just fold it onto the upper side. But this is another, this is one way. The other way is when the designer or the brand develops it in this particular manner so this particular style is called as a cuffed hem trouser or a jeans now you see straight leg trousers you see uh, slim fit trousers there are various styles that are observed in this particular garment then the next category is pants so pants kya hai pants में अलग अलग वेरिएशन होती है फ्लैट फ्रंट होती है जिनमें फ्रंट में बिल्कुल फ्लैट होएगा एज एन और दूसरा वेरिएशन होता है जिनमें फ्रंट में प्लीट्स होती है फोल्ड्स होते हैं किसी में वन प्लीट होता है किसी में टू होता है यू इवन सी थ्री प्लीट्स सो दिस वॉज समथिंग अगेन दैट वॉज पॉपुलर इन नाइनटीन नाइनटीज विद द प्लीट्स इन द फ्रंट एंड देन नाउ वी ओनली हैव फ्लैट फ्रंट ट्राउजर्स दैट वी ऑब्जर्व now the waist level is either low or it is even high so again whatever the level of the waist be many a times it is secured with a gallus also right now uh, it can be that this particular trouser this pant is basically made with a stretchable material or it can be something that's made with a combination of मटीरियल दैट इज कॉटन एंड एन इलास्टिकेटेड मटीरियल जिससे कि थोड़ा सा कम्फर्ट भी आ जाए वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिक्यूलर गार्मेंट बिकॉज यू विल हैव टू वियर दिस गार्मेंट द होल डे नाउ अपार्ट फ्रॉम ट्राउजर्स एंड पैंट एक और 
जो कैटेगरी uh, आती है जिसको हम चीनोज या कीनोज बोलते हैं uh, ये डेनिम वेयर के सब्सटीट्यूट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया था एंड बेसिकली दे आर कॉल्ड एज कैजुअल स्लैक्स नाउ दे हैव साइड पॉकेट्स लाइक अ ट्राउजर और अ पैंट एंड द स्टिचिंग डिटेल्स आर वेरी 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 विजिबल एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट कैटेगरी इज अ ड्रेस ट्राउजर ड्रेस ट्राउजर बेसिकली बनी होती है फाइन प्योर वुल की या फिर ब्लेंडेड वुल मटेरियल की बनते हैं अब इसमें अगैन यू हैव द प्लीटेड फ्रंट ऑप्शन अवेलेबल और द फ्लैट फ्रंट ऑप्शन अवेलेबल एंड इट ऑल्सो हैव द कफ डिटेल्स ऑल्सो सोल्ड और अवेलेबल इन दी मार्केट सो आई हैव दैट पिक्चर देयर इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रेस ट्राउजर मेड ऑफ फाइन वुल and it has a cuff detail at the hem next option that's there is the popular pocket styles a pocket kahan kahan pe trousers mein or i should say what are the different types of pockets in a trouser so you have the cross pockets you have the slit pocket and you have the welt pocket so all the three images are there in front of you so these are the different kinds of pockets that are possible on a men trouser or pant or a dress trouser or a casual slack next option after this is a baggy trouser baggy trouser thoda sa i would say that this particular garment it comes into the category of casual wear so here again you can see the baggy trouser Uh, पहले ये फॉर्मल में आती थी बट अब बहुत सारी वेरिएशन इसकी विजिबल है जिसमें कि फ्रंट में प्लीट्स होती हैं कई बार उसको लूजन अप कर देते हैं और हेम को बेसिकली टेपर डाउन कर देते हैं सो दैट्स हाउ इट क्रिएट्स अ बैड काइंड ऑफ अ लुक देन इज अ कागो पैंट कागो पैंट एज एट इट से दैट इट इज इट हैज टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम द मिलिट्री यूनिफॉर्म एंड इट हैज लार्ज यूटिलिटी पॉकेट्स यूटिलिटी पॉकेट्स मतलब वो पॉकेट्स के कुछ यूज है एंड दैट इज वाई दे आर देर देन यू वुड ऑल्सो सी दीज प्रिंट्स दैट आर डन ऑन द मिलिट्री यूनिफॉर्म दीज प्रिंट्स आर कॉल्ड एज कैमोफ्लॉज प्रिंट्स कैमोफ्लॉज बेसिकली इंस्पिरेशन कैमोफ्लॉज का लिया है आपके गिर गिट से राइट कमिलियन एंड वो क्या करती है वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपना कलर चेंज कर लेती है ऐसे मिलिट्री यूनिफॉर्म बेसिकली उनकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है एंड दैट इज हाउ दीज प्रिंट्स आर कॉल्ड एज कैमोफ्लॉज प्रिंट्स द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बॉटम वेयर फॉर मेन इज जीन्स वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट जीन्स दैट इज इट इज अ कैजुअल वेयर गार्मेंट एंड लार्जली किसका बना होता है डेनिम का बना होता है एंड इट इज बोर्न बाय बोथ मेन एंड वेमेन नेक्स्ट गार्मेंट For casual under the casual wear category is shorts. अब shorts क्या होते हैं basically again एक lower garment है informal garment है और इसकी जो length होती है वो mid thigh से knee तक होती है The idea basically came up in Europe and initially इनको breeches बोलते थे अब uh, you know originally developed for use by the military. shorter pants were a way to keep heavily padded and armed soldiers cool while serving serving in tropical climates to jahan pe garam jagah hoti thi wahan pe soldiers ko ye pehnaya jata tha shorts jisse ki unko thoda unki body ka temperature thoda cool down kar rahe the style spread to the civilization who began to wear these so called knee trousers as casual wear and then again military ki uniform se inspiration liya masses ne and that is how it became a casual wear garment for them many prep schools and public schools adopted it as a standard uniform for their students a tradition that still continues today throughout much of the world so what is followed all around sare schools mein at least the junior school tak to All boys are made to wear shorts. So, इसकी inspiration वहाँ से आए और वो uniforms ऐसे shorts 
डेवलप हुई एंड दिस इज हाउ चिल्ड्रन ऑल अराउंड द ग्लोब दे वी और शॉर्ट्स इन स्कूल ना स्टाइल वेरिएशन ऑफ शॉर्ट्स सबसे पहला वेरिएशन है टेनिस शॉर्ट्स टेनिस शॉर्ट्स क्या होता है कि ये नी से हमेशा ऊपर ही फिनिश होती है इनमें प्लीट्स होती है एंड ये काफी ओपन होती है एज एन इनमें काफी ईज होती है अपार्ट फ्रॉम दैट टेनिस शॉर्ट्स जो मटेरियल की बनते हैं वो भी काफी स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है तो जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर दैट द प्लेयर हु व्यूअर्स दीज शॉर्ट्स फील्स कंफर्टेबल वाइल प्लेइंग ऐसे नहीं कि वो उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करे देन यू हैव द रनिंग शॉर्ट्स दिस इज द नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ द शॉर्ट्स नाउ ये काफी छोटी होती है और बहुत लूज भी होती है राइट सो अब नी या इवन हायर देन दैट राइट सो थाई लेवल की भी होती है या इवन अगेन हायर देन द थाई ऑल्सो राइट एंड ये किस मटेरियल की बनी होती है जो बहुत ही लाइट वेट हो और बहुत ही फ्लेक्सीबल हो स्ट्रेचेबल हो राइट इसका मटेरियल का वेट नहीं होना चाहिए जिससे कि जो रनर है जो वो रन करे उसको एफर्टलेसली लर्न रन रनिंग में हेल्प करे नॉट जस्ट नॉट दैट कि उसको वो ये बल्क अपनी शॉर्ट्स का कैरी करना पड़ रहा है आफ्टर दिस नेक्स्ट कैटेगरी इज बर्मोडा शॉर्ट्स बर्मोडा शॉर्ट्स आपकी बेसिकली एज यू कैन सी ही और ऑल्सो जो नी कैप है वहां तक एंड करती है और टेपर डाउन करती है टेपर डाउन मतलब ऊपर से थोड़ी लूज होती है पर जैसे जैसे वो नी तक जाती है वो हल्का सा उसका जो विथ है गर्थ है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है इसमें ज्यादा यू नो ईज नहीं देते सो बमुदा शॉर्ट्स आर नॉट मेंट फॉर एनी गेम्स और एनी थिंग लाइक दैट देन यू हैव कार्गो शॉर्ट्स कार्गो शॉर्ट्स का दूसरा नाम है सफारी शॉर्ट्स again you know in exam they can always ask you what are the different types of shorts explain them or what is a safari shorts so that you know you should know safari cargo shorts ye khaki color ki hote khaki hum indians ko to pata hai khaki kya hai again hamara jo uh, mitti ka jo color hota hai that that's how the khak and the khaki color basically came up and uh, iske andar kya hota hai pockets hote hain फोर पॉकेट्स होते हैं और इन पॉकेट्स के ऊपर फ्लैप्स लगे होते हैं और ये पॉकेट्स लेग की साइड पे होती है अब ये किसके लिए मेन इसका क्या पर्पस है दे आर मेंट फॉर कैंपिंग सो आप कहीं पे कैंपिंग के लिए जाते हो तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर यू कैन पुट अ फ्यू थिंग्स इनसाइड दीज पॉकेट्स लाइक कंपस चाहिए होता है कैंपिंग के लिए जिससे आपको डायरेक्शन में गाइड कर सके पॉकेट नाइफ चाहिए होता है जिससे कि कैंपिंग के टाइम यू नो जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं उनको कट करके आपको अपने लिए रास्ता बनाना होता है सो दैट इज हाउ और मे बी कुछ टूल्स कैरी करने हैं दैट इज हाउ यू नो दीज आर पॉकेट्स आर मेंट फॉर पुटिंग सर्टन सेट ऑफ टूल्स इन सैट आफ्टर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स एंड शॉर्ट्स we move to the next segment that is suits suits basically aapka aata hai formal wear category mein ab suits kis type ke hote hain suits hote hain two piece suits hote hain as in two piece kya hua ek trouser hai aur ek coat hai right aur iska ensemble kiske sath banate hain isko combine karte hain aap ek shirt ke sath suits also hote hain tuxedo tuxedo kya hote hain jisme aapka ट्राउजर है कोट है और वेस्ट कोट भी है सो आई हैव दिस पिक्चर देयर ऑन द टॉप साइड टॉप राइट कॉर्नर में जो है वो बेसिकली एक टिक्सेडो है टिक्सेडो में यू कैन सी एक वेस्ट कोट भी एड हो गया है जो सेंटर में इमेज है दैट इज अ टू पीस सूट अब ये फॉर्मल वेयर के लिए भी होता है एग्जीक्यूटिव वेयर के लिए भी और इवनिंग वेयर के लिए वो कैजुअल वेयर या स्पोर्टी लुक के लिए भी होता है सो so, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स बन सकते हैं इसके अनदर टाइप ऑफ अ सूट दैट इज पॉसिबल इज अ सिंगल ब्रेस्टेड और अ डबल ब्रेस्टेड सिंगल ब्रेस्टेड इज जब जो आपका यू नो अगेन द सेंटर इमेज दैट कैन बी टेकन एज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंगल ब्रेस्टेड सूट और डबल ब्रेस्टेड है जो राइट बॉटम में है 
that is a double breasted suit so in this you can see that the buttons are placed at two levels so overlapping is shown in this particular coat right so th that's how it is called as a double breasted coat now uh, when you wear this with a suiting fabric it becomes very formal kind of a suit right ab double breasted ko aap कैजुअल लुक में भी ले सकते हैं आप क्या कर सकते हैं आप इनको फॉर्मल uh, और ऐड करने के लिए आप इनमें कफलिंग uh, ऐड कर सकते हैं टाई कुछ इम्प्रेसिव सी ऐड कर सकते हैं दैट्स हाउ ये फॉर्मल हो जाएगा बट कैजुअल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप इन सूट्स के को टीम अप कर सकते हैं विद अ टी शर्ट दैट इज हाउ ये एक कैजुअल लुक लेके आएगा सो स्पोर्टी लुक के लिए लाइक यू यू हैव दैट इमेज ऑन द राइट बॉटम जहां पे टी शर्ट के साथ में सूट पहना हुआ है सो दैट इज हाउ इट बिकम्स अ स्पोर्टी लुक अब वो टी शर्ट हो सकती है पोलो नेक की जिसमें ऊपर कॉलर बना होता है एंड इट कैन बी अ रेगुलर टी शर्ट आल्सो। नाउ यू कैन मेक दिस लेस फॉर्मल लेस फॉर्मल कैसे बना सकते हैं अगेन जो बॉटम में सूट है आप ये देखोगे तो बहुत ही लाइट वेट सूट है राइट right? लाइट वेट कैसे बहुत ही फ्लोइंग मटेरियल है समर फैब्रिक है तो इट बिकम्स अ लाइट वेट अ लेस फॉर्मल लुक हाँ कलर इसमें इज नॉट लाइट कलर इट इज अ डार्कर शेड बट यस दिस कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ अ लेस फॉर्मल लुक राइट देन यू कैन आल्सो कोऑर्डिनेट योर सूट विद अ स्ट्राइप्ड शर्ट और अ चेकर्ड शर्ट सो एक शर्ट जिसमें स्ट्राइप्स है या चेक्स है आप उसको भी उसके साथ में भी उसको टीम अप कर सकते हो एंड देन इट लुक्स गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ अ कैजुअल लुक सो द वन दैट्स ऑन द टॉप साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू कैन सी दैट इट इज बेसिकली अ स्ट्राइप्ड शर्ट दैट इज बीन टीम्ड अप विद अ सूट नाउ व्हाट आर द कलर्स फॉर मेंस वेयर सो चलो लेट्स लेट लेट मी गेट स्टार्टेड विद ऑन दिस बट बिफोर दैट चल व्हेन आई वाज your age like when i used to be in school in 11th and 12th grade to us time pe when i used to see my father's wardrobe i used to see there used to be only basic colors so white se brown se gray hai black hai dark blue hai these were the only colors that i could see in his wardrobe but if today i see children around if when i go to the market when i see the color forecast i see that men colors are equally impressive like women color so pehle because men ke color aise hote the men dominating society hoti thi so isliye even jo cars aapki hoti thi ambassador fiat to inke bhi colors aise hote the white color mein hoti thi blue color brown color black color and then came a revolution with the color that was introduced by maruti that was zen aur zen ke introduction se kya hua zen ko unhone introduce kiya with women colors like pink orange yellow red to ye colors bahut bright lagte the tab but today if you see the colors kitne common hai as in uh, you know orange red yellow these are the colors that i see or even the lighter blue shade that i see often now जो पहले विजिबल नहीं होते थे तो विद द टाइम यू नो द चेंजेस कीप ऑन हैपनिंग सो कलर इज ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मेन मेन्स वेयर डिजाइनिंग और जो कलर्स वो प्रेफर करते हैं वो क्या है कूल कलर्स कूल कलर्स जो कूल कलर्स की कैटेगरी में आते हैं आपके ब्लूज एंड ग्रीन कलर एंड विद दैट उनको न्यूट्रल कलर्स अच्छे लगते हैं न्यूट्रल कलर जो आप हमेशा ब्लेंड कर सकते हो दूसरे कलर्स के साथ न्यूट्रल कलर्स आर ऑफ वाइट ब्राउन ग्रे एंड दे ओनली वॉट इज देयर इन देर माइंड इज मैस्किल इन कलर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इज टू टू हैव द ईज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट कलर्स टूगेदर फेमिनाइन कलर्स आर बेसिकली नॉट प्रेफर्ड बाय दे लार्जली वो उनको एक वॉर्म कलर लेके चलते हैं बट आज अगर मेन्स वॉर्ड्रोम में देखो तो पिंक कलर भी है रेड कलर भी है ऑरेंज कलर भी है दैट इज हाउ द चेंजेस हैपनिंग नाउ 
So men's fashion industry is also growing parallelly to women fashion industry. Now, what are the kinds of fabric that men prefer wearing? So, सबसे पहले ये समझना जरूरी है that men's wear the garment that they wear, they want that it be very comfortable to them. Two, it needs to be very stable. ठीक है? It shouldn't be too much of a stretchy. That is what they expect. Thirdly, वो masculine होना चाहिए. कि वो उनकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको भी डिपेक्ट करे सो इसीलिए यू नो ओवर दर्स वॉट वॉज ऑब्जर्व वॉज कि मैन्युफैक्चर हमेशा प्रेफर करते थे वेमेन्स वेयर में वर्क करो बिकॉज वहां पे तो बहुत ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटेशन के पर मेन्स वेयर में ऐसे कुछ ऑप्शन उन्हें ज्यादा नहीं मिलते थे सो वट काइंड ऑफ मटीरियल और फैब्रिक लाइट वेट शर्टिंग फैब्रिक्स लाइक कॉटन प्योर कॉटन कॉटन के ब्लेंड्स लेन सिल्क वुल या वुल के ब्लेंड्स सिंथेटिक्स में वो नहीं मूव करते थे सूटिंग एंड शर्टिंग फैब्रिक्स जो चाहिए थे वो थोड़े स्टर्डी मटीरियल चाहिए जैसे कि हैवी हैवी और मटीरियल और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड दे शुड बी वेरी कंफर्टेबल ना अपार्ट फ्रॉम दैट what they expect in their these particular garments is that ki wo wrinkle free ho stain resistant ho waterproof ho aur anti static ho anti static kya hota hai ki jab aapne thoda sa rub kiya to usme se chingari nikli right so anti static ho ki wo bilkul comfortably baith ho sake and it should not lead to any discomfort to them now let us move to the next head that is indian men's wear fashion today Indian men's wear fashion earlier was all traditional fashion, but today you observe casual wear, active wear, formal wear, and outer wear. ये सब आपको देखने को मिलता है Indian men's wear fashion industry में. Whether वो metro cities हो, I would even say two tier or three tier cities भी हो, वहाँ पर भी you would see all these categories. डिपेंड करता है थोड़ा हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा ज्यादा हो कहीं थोड़ा सा कम हो बट ऑल इन ऑल यू विथ सी ऑल दैट ऑल अराउंड सो हाउ दिस चेंज एक्चुअली हैपेंड बिकॉज द मेन नॉट जस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट वेस्टर्न कंट्रीज बट इंडिया में भी वेन दे स्टार्टेड वर्किंग वेमेन ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग सो वट हैपन देर डिस्पोजेबल इनकम this was one major factor that helped them think about spending on their clothing so increase in disposable income two willingness to spend ki ab wo taiyar ho gaye mere paas paise hain spend karne ke liye shopping mein so that is how un unhone willingness show kari that yes uh, we are ready to spend in buying things for ourselves बहुत सारे ये रो की प्लेयर्स हैं इंडियन मार्केट में आई से मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडियन मार्केट में हु आर डेवलपिंग वेरियस ब्रांड्स फॉर नॉट जस्ट द इंडियन मार्केट बट आल्सो एक्सटेंडिंग इट ओवरसीज सो यू कैन ऑलवेज सर्च अबाउट देम लाइक मदुरा फैशन एंड अपेरल अरविंद मिल्स लिमिटेड रेमंस प्रवोग इंडिया लिमिटेड इंडियन टेरेन फैशन लिमिटेड दीज आर अ फ्यू की प्लेयर्स इन द इंडियन मार्केट हु वर्क explicitly for men's wear apart from that duke india bhi hai bahut sare hain who work in for the betterment for the style factor for men i hope you liked watching this i hope this was helpful to you guys and if it it proves to be helpful please do not forget to strike like button and also do subscribe to the channel Thanks for watching